Gracias, señor cartero. Después de la entrega del cartero Toby, ayúdame a abrirlo. Ten este cúter, ábrelo. Oh my god. Órale, hasta viene en bolsa. Oh. El ceratosaurio de la Hammond Collection. Por fin lo tengo en mis manos. Esta porquería es importación. Me la trajeron de Amazon, Estados Unidos. Oh my god. Este ceratosaurio es uno de mis dinosaurios favoritos. Me agarró perfecto cuando salió en Jurassic Park 3 y huele a la popó. Dio mucha risa esa escena. De hecho, es esta escena que está aquí en el empaque. En primera instancia, en la foto, no me gusta para nada cómo se ven los dientes. Se me hace que tiene como demasiado esmalte blanco, como la máscara, en la película de Jim Carrey, los dientes de la máscara, ¿se acuerdan? Pero vamos a abrir esta cosa hermosa. Ah. ¡Órale! Está súper padre, mira. Maldita sea Matil. Si no estuviera casado con mi sabre, ya me te estaría pidiendo matrimonio right now. Oiga, retiro absolutamente lo dicho. Acércate, Sauria. Los dientes se ven súper mejor en persona que en foto. Espero que se vean igual en cámara de como lo estoy viendo. Pero es que yo en fotos, siempre que lo veía, decía, es que los dientes se le ven súper estorbosos, súper gordos. De hecho, este como que tiene, parece que tiene como polvo ahí, pero no. Límpiate, adicta. Está, Martonopolis está increíble. Este es un carnívoro de gran tamaño, que solamente hay otro carnívoro de gran tamaño de la Hammond Collection y es el T-Rex. Tengo que tapar los oídos porque si no se va a poner celosa. Pero este T-Rex, maldita sea, ya lo quiero, ya me urge tenerlo en la colección. De hecho, ya hasta destiné este espacio en blanco. Para poner ahí esa figura Que este dinosaurio como acto de apertura Para el T-Rex de la Hammond Collection Está, está increíble Obviamente la cola viene aparte Porque pues, no cabría en este empaque Que además el empaque de la Hammond Collection Está hermoso, delicioso Me sorprende que una de estas figuras Sea de las primeras en salir Delicioso. Sea de las primeras en salir de la Hammond Collection, sea de Jurassic Park 3, porque pareciera que la franquicia de Jurassic World está tratando de ocultar Jurassic Park 3. No por nada, el maldito espinosaurio no salió al final de Jurassic World Dominion. Imagínenselo, en lugar de que hubiera sido el asesino de venados, Terizontosaurus, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. No lo sé pronunciar bien. Terinserandophulus. <risa> el Tricicloplots. Imagínenselo, fíjense, en lugar de ser ese dinosaurio que hubiera sido el Tricicloplots, el espinosaurio, para salvar el día. Pero ve este dinosaurio, no te pases la. Gracias a la Hammond Collection, el coleccionismo está vivo. El coleccionismo no ha muerto. Repasemos la articulación, que este tiene mayor articulación que mi otro Hammond Collection, el Parasaurophus. Ve esta articulación, tobillo doble, doble tobillo, ve este huesito, hasta se te antoja meterlo en un carro de pollo, ¿no? Obviamente articulación en la pata. Pareciera que se le va a desprender este pedazo, no sé por qué. Está un poco hueco, Ay, esto me preocupa un poco. No, no sé, se, se siente como juguete vacío de McDonald's. <risa> la articulación, claro que es lo que lo rescata de estos bracitos no tan chiquitos obviamente como los del T-Rex pero a fin de cuentas súper articulados y el cuello el cuello creo que es la pieza más atractiva de este ceratosaurio, en dos partes se separa, uno y dos y además la mandíbula que abre bastante bien la bochice pero saben que Martonopolis ya inspeccionando lo mejor Creo que sí está demasiado dientón. ¿Ve esta comparativa entre el fotograma de Jurassic Park 3? Y no, pues se le ve mucho mejor los dientes en Jurassic Park 3. Aquí en la figura sí se ve demasiado dientón. Creo, creo, creo que lo voy a customizar. Le voy a afinar los dientes con alguna navaja. Con esta navaja, de hecho. Yo quiero hacer eso. Mi sueño frustrado de ser dentista. 
se va a dar con vertir aquí. Yo creo que sí, sí lo voy a afinar un poquito más los dientes porque sí lo veo como muy... Es que hasta si lo ves de frente hasta parece el dinofaurio. Hola, hola, qué ofen... Aparte la piel se le siente como si sí fuera real, como un reptil de verdad. ¿Alguien de ustedes ha tocado una iguana o algo así? Yo siento que así se siente. Además la cola como bien Mattel nos acostumbra es totalmente posable y tiene al parecer un alambre adentro donde tú lo mueves y se queda de acuerdo a la posición que tú lo dejaste. Eh, no, 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 no. La Hammond Collection lo que hizo fue ayudarle a Mattel a meterle vida a la línea de juguetes de Jurassic World. Porque si bien están haciendo cosas muy chidas, sí sacan juguetes muy repetidos, pero con estas figuras de alta posibilidad. No, 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 no ve esto. Ahora, Martonopolis, vamos a compararlo con los demás Hammond Collection que tengo. Ahí está esta pequeña colección de Hammond Collection que realmente es totalmente nueva. El Parasauro Lofus y el Velociraptor que puedes ver también ya la review en mi canal. E Ian Malcolm que honestamente Martonopolis... Ahora que los veo juntos, estoy un poco decepcionado con el tamaño del ceratosaurio. Lo veo chaparrito en comparación al parasaurolophus. Que el parasaurio, pues sí, es un este, una bestia. Pero no sé por qué yo siento que en la película de Jurassic Park 3 se ve más grande este men. Yo sentía que estaba como del tamaño del T-Rex, claro, error mío. Pero es como fanático casual. Yo lo sentía un poco más grande. Pero sí, está más alto el parasauro. Y no, no necesariamente por el cuello, sino si las patas están más altas. En comparación de un humano, de una figura de humano. Muy bonitos, muy chiquitos, muy chaparritos y todo. Pero hace falta una comparación muy importante también de Jurassic Park 3. Falta... El Triciclopods, el Spinosaurio de Jurassic Park 3 de Hasbro. Eso son, son no como decía. Este Spinosaurio es el que ya tenía y no tenía una pata, pero mi suegro, querido suegro, ya lo arregló. Vean eh, nada más, todo se puede hasta mover y toda la onda. Quedó bien chido. Rifado mi papá. Rifado. Entonces vean, ya hasta se puede parar por sí solo. Ahí está, mira, ve cómo se balancea. ¿Eh? La cola ni siquiera toca, no lo usa de soporte. Veamos la comparativa. No, pues... No, oh, sí, sí es papá, mamá, hijo. Está demasiado pequeño. Martonopolis, yo no soy científico, yo no soy paleontólogo. Soy un simple y triste fanático de dinosaurios. Pero yo los veo muy chiquitos, lo veo muy chiquito. Lo veo muy... O sea, en comparación... Claro que los juguetes de antes... De Jurassic Park que están en una escala ligeramente mayor Pero veo muy pequeño el ceratosaurio Esto no se puede quedar así Voy a buscar ahorita mismo en Google Ahí me pegué en mi mano <risa> Vean lo que encontré Esta comparativa de tamaños de Jurassic Park 3 De dinosaurios de Jurassic Park 3 Y en esta imagen se ve muy chiquito el ceratosaurio en comparación al espinosaurio Muy chiquito Aquí está esta comparativa de tamaños con esta imagencita que encontré en internet, que creo que es de Jurassic Park 3. Pues no se ve tan diferente, ¿eh? O sea, la verdad es que creo que he vivido engañado toda mi vida. Y este dinosaurio siempre ha estado chaparro, pero bien dice que el perfume caro viene en empaques pequeños, dedicado a todos mis amigos chaparritos. Porque aparte está muy chido este. Va, mamá. Martonopolis, estoy súper contento con estas figuras de Jurassic Park de la Hammond Collection. Vengan mis jamones. Ay, yo le sigue haciendo otro día y te enojaste. No, bueno, eh, me dio risa. Señor Hammond Collection, gracias por estas colecciones. Maldita sea, ya nada más me falta el maldito T-Rex que ya lo quiero, ya lo tengo pedido en Amazon. No me ha llegado Martonopolis, aún no llega. Martonopolis, mientras estoy editando este video, ya Amazon me avisó que me va a enviar el T-Rex de la Hammond Collection. Así que suscríbete para que no te pierdas la review de ese dinosaurio. Regresemos al video. Falta también el Triceratops, Adam Grant y el Baryonyx, pero eh, ya saben, ese no me gusta. La verdad no, no sé, no se me antoja tanto. Pero este Ceratosaurus es un muy buen augurio para lo que viene. Esperemos que saquen más dinosaurios. Estaría bien padre ver un Indominus Rex de, este de esta colección, ¿no? 
un indoraptor. No sé, los carnívoros, ya saben. Pero bueno, Martonopolis, aquí la opinión más importante es la tuya. Entonces, déjame en los comentarios. Para ti, ¿cuál ha sido la mejor figura de la Hammond Collection hasta ahora? Creo que hasta ahora y de los que yo tengo, mi favorito sí es el Ceratosaurio. Pero mi opinión es muy mala porque yo soy súper fanático de los carnívoros. El Velociraptor honestamente me impresionó, repito, bastante. Está súper cool. No te despegues del canal porque voy a tener... O tratar de tener casi todos los Hammond Collection Entonces suscríbete, ya sabes Deja tu comentario Yo soy Martón, estás es en el canal Martón Presenta Sauria en la cámara Oli. Martonopolis, los queremos mucho Cuídense mucho, ya quiero que llegue mi tío Rex Ya casi ah. Adiós